So hello guys, my name is Shayla Marie Sarah from the section of 3 Cream A2-1. So our topic for today is macro itching and bullet trajectory. So let's proceed to our objective. So objective, at the end of the lesson, the student should be able to Number 1. Explain macro itching. Number 2. Discuss bullet trajectory. Macro itching. Macro itching is a procedure for revealing the largest scale structure of a metallic specimen that is structure visible with an eyed eye. So, yung macro itching, lalong lalo na sa crime scene investigation, ina apply siya ng mga police officer. Lalong lalo na sa mga na collect nilang evidence tulad ni gun na hindi makita yung serial number. So, iyan yung macro itching is ina apply siya para makita or ma reveal yung mga unidentified na materials. So, saan ga nga ba natin makikita yung serial number? Halimbawa na lang dito sa revolver, so makikita natin siya sa may malapit sa cylinder lock. So, which is, ayan nga yung example. Sa pistol naman, is makikita natin siya sa slide, which is yung nasa right na picture. And then, doon sa left naman is doon sa ilalim ng muzzle, ng gun. So, ayan yun. So, next is, how serial number can be tempered and restored? So, una is, polish the surface by using sandpaper. So, ayan yun. Pero, karamihan kasi sa mga gumagamit ng sandpaper is matrabaho talaga. So, kaya ang gumagamit yung iba ng, ayan, ng welder machine para mas mapabilis mapakinis yung isang bagay. Lalo na pag physical evidence. So, number two is apply reagent, chemical reagent, typically acid to etch. So, ayan. Kapag napakinis mo na yung, yung bagay na na, ano mo na, na gamitan mo na ng sandpaper, applyan mo siya ng chemical para mas ma-reveal yung serial number. So, next is, number three is documenting direct recovered serial number. So, ayan, kapag napakinis mo na, pag na-applyan mo na siya ng chemical, syempre, document mo na yung mga nakita, nakikita mo ng serial number. Example niyan is, ayan, yung 1459 So, ayan yung example ng revealed na serial number. So, next. What is Ballistic. Ano nga ba yung ballistic? Ballistic is an analysis of projectile in motion or in general study of moving projectile in flight. So sa ballistic, meron siyang external ballistic, may, ex may internal ballistic, may thermal ballistic. So sa internal ballistic is ano yung nangyayari dun sa loob ng barrel? Yun yung internal. Sa external naman is ano mangyayari sa bullet kapag lumabas na siya sa muzzle. And then sa terminal ballistic naman is ano yung mangyayari sa bala kapag na-reach niya na yung surface nung, or yung target. So, ayan yun. So, next is part of bullet. Pero ano nga ba yung bullet? Bullet is the projectile far from the gun. So, ayan yun. Ayan yung part ng bullet. So, dito, ito yung bullet. And then, ito naman yung cartridge or yung bullet case. And then, ito naman yung propellant which is the gunpowder. And then, the primer. Ayan yung part of bullet. So, next is characteristic of bullet holes. Meron tayong dalawa which is, ayan, entrance hole and then exit hole. Kung titingnan nyo sa, sa picture is magkaiba sila. By the means of entrance, iyon yung pinagpasukan. And then sa bullet exit hole naman, by the means exit, yung pinaglabasan. So para mas maintindihan nyo, dito sa picture na yan, yan kung makikita nyo dito sa picture na to is, ito, yan yung pinagpasukan yung bullet which is maliit pa lang yung butas. 
By the, sa exit naman is eto. Kapag nakapasok na dun sa entrance yung bullet, then nakapag-exit na, ayan yung mangyayari. Magiging malaki na yung yung butas niya. So, ayan yung entrance and is exit hole. So, ayan. Next is, what is bullet trajectory? Ano nga ba yung bullet trajectory? So, bullet trajectory is the path that bullet travels toward the target. So, ayan. Dito sa example na yan, nakikita nyo yung kulay blue na ano, line. So, ayan yung bullet trajectory. Hindi pwedeng diretso yung muzzle dun sa target kasi yung bullet kasi is pataas yung ano niya, yung direction niya. Hindi pwedeng straight lang. So, ayan yung bullet trajectory. So, measure of determining bullet trajectory in origin of bullet. So, una ang gagawin natin is calculate the vertical angle. So, gumagamit yung mga police officer ng trajectory rod para ma-measure yung angle mula sa wall or kaya sa bullet na pinagtamaan mula dun sa sa ano dun, sa may sa may lupa. So, ayan. Tapos, gumagamit din sila ng angle finder or yung inclometer nga para makatulong para ma-measure yung angle. So, ayan yun. So, next is calculate the amazon angle. So, gumagamit sila ng protractor para makita or ma-determine yung, yung angle niya. Then, step 3 is using plumb bob to determine angle. So, kapag nagamit, nakagamit ka na ng protractor, nagamit ka ng plumb bob para ma-determine mo yung what exact angle ba siya. Kung saan diretsong kung pumunta yung bala or yung barrel. Kung saan siya nanggaling. So, ayan. So, ayan yung determining bullet trajectory and origin of bullet. So, natalakay natin sa ating topic na macro aging and bullet trajectory. So, my name is Shala Marie Ezra from the section of 3 Cream A2-1.